മമ്മൂട്ടി എന്ന നടൻ മെഗാസ്റ്റാർ ആയതിന് പിന്നിൽ ഒരുപാട് കഥകളുണ്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ചു തന്നെയാണ് മുഹമ്മദ് കുട്ടി ഇസ്മായിൽ എന്ന മമ്മൂട്ടി മലയാളത്തിന്റെ മെഗാസ്റ്റാർ ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് മമ്മൂട്ടി സിനിമയിലേക്ക് എത്തുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിൽ മലയാള സിനിമയിൽ സജീവമായതോടെ മമ്മൂട്ടി ശ്രദ്ധേയനായി അഭിഭാഷകനായി യോഗ്യത നേടിയ മമ്മൂട്ടി രണ്ടു വർഷത്തോളം മഞ്ചേരിയിൽ അഭിഭാഷകനായി ജോലി ചെയ്തതിനു ശേഷമാണ് സിനിമയിൽ വേരുറപ്പിച്ചത് സിനിമയിൽ വന്ന് പേരെടുത്തതിന് ശേഷവും പരാജയങ്ങൾ അടുത്തറിഞ്ഞ താരം ഒരുപോലുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യുന്നു എന്ന പേരിൽ തുടർച്ചയായി കുറെ ചിത്രങ്ങൾ പരാജയപ്പെടുന്നു പിന്നെ തന്റെ വിജയം വീണ്ടെടുക്കുന്നത് സൂപ്പർ ഹിറ്റുകൾ മാത്രം എന്നും സമ്മാനിച്ച ജോഷി മമ്മൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് നിന്നായിരുന്നു പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം കൈവിട്ട് നിന്നിരുന്ന സമയത്ത് എടുത്ത ചിത്രം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഹിറ്റായി മാറിയ ന്യൂഡൽഹി പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് താരത്തിന് തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലെന്ന് പറയാം ശേഷം മൂന്ന് തവണ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും അഞ്ച് തവണ മികച്ച നടനുള്ള സംസ്ഥാന പുരസ്കാരവും മമ്മൂട്ടിയെ തേടിയെത്തിയിരുന്നു പന്ത്രണ്ട് തവണ ഫിലിം ഫെയർ തെന്നിന്ത്യൻ പുരസ്കാരം കരസ്ഥമാക്കാനും മമ്മൂട്ടിക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ ഭാരത സർക്കാർ പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും ഡോക്ടറേറ്റ് നൽകിയും ആദരിച്ചിരുന്നു പ്രായം അറുപത്തിയേഴായെങ്കിലും ഇന്നും നായക നടനാണ് മമ്മൂട്ടി തനിക്കൊപ്പം സിനിമയിലേക്ക് അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചവരെയും അതിനുശേഷം വന്നവരെയും ഇന്നത്തെ യുവ നടന്മാരെയും തന്റെ മകനെയും പിന്നിലാക്കി മലയാളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രായമുള്ള നായക നടനായി മമ്മൂട്ടി ഇന്നും അരങ്ങുവാഴുകയാണ് ഇന്നും മുപ്പതുകാരനായി അഭിനയിക്കാൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകത ഈ കാലയളവിൽ സിനിമയിലേക്ക് പലരും വരികയും പോകുകയും ചെയ്തു നമ്മുടെ മെഗാസ്റ്റാർ ഇന്നും സിനിമാലോകവും ആരാധക ഹൃദയങ്ങളും കീഴടക്കി വെച്ചിരിക്കുക തന്നെയാണ്